<laughs> anyway, so let's start. Uh, uh, we are already uh, 10 students are here. So today we'll uh, start uh, uh, to, to see the second topics of this uh, semester, right? So of this course actually. Uh, this is a BLSI testing. You know that the testing is, is one of the most uh, the vital component of uh, IC design, right? So uh, let's say if you, uh, let's say your design was, everything was all right, right? Simulation was right. And then the, you know, the uh, what's called the layout and uh, um, what's called routing and placement, everything was, everything was efficient but all the things are done, but those are all in software mode, right? This is software mode uh, testing. Actually, those are known as verification, not testing. Testing means actually these hardware components. The, when you say testing, that means your IC is already manufactured, already fabricated. So the fabricated integrated circuit must be tested. And uh, that is a little bit uh, complicated. And uh, he says in here, some of those uh, topics is here, uh, the cost and uh, and the roles of testing. And, uh, there are several components are here. So, and uh, this, this course also divided into three different parts, introduction of testing, test methods, design for testability. There are some, but we are not going to study all those. Maybe we will study some topics from some chapters from part one, some chapters from part two, and some chapter from part three. Right? So whatever the most important components will be studied. Maybe six chapters most probably will be studied in this uh, semesters. And uh, is there some basic uh, in, basic introductions are here. Custom how how is the the VLSI realization process. And you already know this one, uh, like your customer's need, the determination of requirements, right specification, design synthesis and verification. This one you have already done, right? So when we do, do the layout and then we verify, right, DR checked, DRC or timing diagram, those things are, uh, are done. So we have done up to that point. And then the next components, oh no, yeah, the, the next component, so this is a part of the, uh, before publication, we can generate the, some of the test, uh, test, we call it actually test vectors that can be developed before fabrication because the test vector is actually coming uh, from those software mode. Right? During, the, during the simulation process, we can, uh, we can find or we can estimate uh, some of those test, test patterns that should be used after you manufacture the, uh, the IC. Uh, so that is a, that's why a little bit before fabrication. That test development can be done before fabrication, but the actual test is actually after the fabrication process is done. Bef and this is actually before sending it to the customer. That is actually test. Right, be just before sending it to the customer. So that is important. Uh, so now uh, you see how you, uh, what are the definitions of those and the sum of the terms you already know is synthesis. You have done synthesis, but it's verification. Is it this one, this one, verification actually we done it in simulation mode. And uh, what we have done in, in VLSI design courses are that, that was called verification. You have not done testing. Testing is, he said, a manufacturing step that ensures that the physical device is there and manufactured from the synthesized design has no manufacturing defect, right? So that means testing actually doing um, the, uh, actually identifying the manufacturing defects. And so far, 
right? We have done already the, the layout design and we simulated and we saw the timing diagram and DRC and everything was right. And then we, we used the routing placement and the, all the channels was okay. Everything was okay. This is all the simulation mode. But what happened when you uh, send it those uh, software, right? Those uh, those files, software files, uh, to the uh, to the to the manufacturing facilities, right? So they will manufacture based on those uh, specifications uh, or based on the design. So during the manufacturing process, so you already know the manufacturing process, the fabrication process. There are several process, right? So there's a, there are mask development. Then, then uh, photolithography, etching, and then deposition, right? Uh, so many steps uh, should is uh, should be um, uh, should be implemented before you get the final uh, hardware, right? Final uh, version of the chip, hardware chip. So during those process, right? During those fabrication process, some sometimes. And sometimes there are some uh, problems actually happening, right? Nowadays is very very uh, less, right? Uh, normally it's almost uh, there is no error, right? There is, but still sometimes there are some problems during the manufacturing process because and it can happen because of the dust. You know we already know that uh, this uh, the fabricating uh, fabrication facilities must have zero dust. Right? should be very, very clean environment. There should not be dust, but still sometimes it, you cannot say 100% dust free, but we call it 99.9% .9 dust free. But still this is a 0.1% is still there's, uh, is, is, uh, there is a uh, error, uh, right? Uh, allowance. Uh, so that means uh, there, you know, there may be uh, some, right, uh, some error, you know, some uh, small small size uh, dust particles may be inside, and uh, that the dust particle may drop on the fabrication facilities, right, on those transistors, and may short uh, the two transistors or two source and drains, or so many, and one or maybe power line and the source power line or the drain or gate, right? It can make it, it can make short, and also it can make open circuit, let's say the non-conducting dust. Now dust can be so many different types, right? If it's a metallic dust, so that metallic dust can make it make short, short circuit between the two terminals or two or more terminals. And uh, open, it can also open, let's say non-conducting dust, very tiny uh, dust, non-conducting dust, and that can drop on the transistors and can open circuit the source drain gate or some other body right so there should be some problem and because of that uh, this uh, upper manufacturing the ic will not work as it shows it is supposed to be so how can you test then so that means after fabricating the ic before you ship it to the customer uh, you must test the ic right Otherwise, if you ship uh, those IC and the customer, normally who are, who are the customers, right? The customers also may be manufacturing some other electronic device. Like for example, your mobile phone, right? Let's say what's called uh, those um, iPhone company, right? They are not making IC. They are making the whole iPhone, right? They are assembling and making iPhone. But the IC individual, Integrated circuits may be designed by some other facilities and fabricating in somewhere else. So, what they do once you once the IC is fabricated and tested, then they send it to the uh, uh, iPhone company, right? And then another fac uh, one facility of the iPhone, and then iPhone will uh, get those uh, right, receive those IC and put it into their iPhone, and then uh, will uh, once the iPhone is uh, is complete. Right, assemble, assemble is complete and then turn on and it doesn't work. So what will happen? Right, so you must make sure that IC, individual IC was right. 
right? If any one of the IC is not is not functions properly, then the whole system, right? Whole iPhone will not work. And then what will happen? Then the, there's severe uh, what's called um, financial penalty should be paid, right? If let's say the iPhone will will sue uh, the IC manufacturing company uh, for for severe loss, right? So that's why before shipping the uh, the, uh, the IC, all the ICs must be tested. If you cannot, if you don't, uh, yeah, it's not necessary to uh, test all, but now you have to make sure that a big number of IC should be tested, right? The, the, at least uh, the 70% IC should be tested from the same batch. Right? You know, the IC is manufactured in the in a batch. Let's say uh, if you if you manufacture one million trans one million IC at the same time at the same manufacturing facilities with the same temperature pressure and everything was same, so then you need to test around uh, seventy to eighty uh, percent of the IC. And so then you can say if all are right, then you can say oh no the rest twenty uh, percent also will be right. right? But you cannot say the 50% testing tested is right, and the remaining 50% will be right too. No, this is not acceptable. Uh, right? Always try to make it 100% uh, fault free. But sometimes it is very time consuming and uh, is lengthy and expensive. Uh, so uh, normally we go with 70% to 80% is okay. Uh, so in here it says, uh, what is the difference between verification and testing? Very big hand course, it says correctness of design, right? Design test score and verify, and this one test verifies the correctness of manufactured hardware, right? The performed by simulation, hardware emulation, or formal methods. And in, in test, two part process, test generation, software process execution, once during the design and test application. Electrical test applied to the hardware, electrical test. You see, this was the important electrical test applied to the hardware. This is actually we can do, we can we do in our lab. They're responsible for uh, quality of design and the test application performed on every manufacturer device responsible for, and this one also quality for quality device. Right. Problems of ideal test. Ideal test detects all defects produced in the manufacturing process. Ideal test pass all functionality, good devices, very large number and varieties of possible defects need to be tested. Difficult to generate tests for some real defects. Yes, but in some cases, right, there are some problems of the IC, so we cannot test as well. There is some problem, yes. It's called untestable fault, right? But most of the times we'll try to use the testable sorts. So now it says real test. Order the order the test as well. If you, from now on, you know, so far you can understand that what is actually fault. So fault actually coming from the manufacturing, as I mentioned. So either by uh, by making a short uh, between two two lines or two terminals, or uh, may open a single terminal or single line. And let's say continuous line was was open circuited, so that means signal cannot propagate through the line. So that is kind of fault. So that's why this is mentioned. Is actually there are two types of fault. One is called stuck at zero. Stuck at zero means uh, <clears throat> that as when when the signal is signal is uh, broken, right or the open circuit. So then we call it uh, is uh, stuck at zero. And that means uh, whatever the signal you apply. It will always remain zero. And another signal is called is a, is a stuck at one. So that is called short circuit. And so normally we we have, uh, if there is a short circuit with the power power line and a power rail, uh, so then that that signal will remain high at all time. So that kind of fault is known as stuck at one fault. So there is normal. It is most common at the two two types of fault. And there are some later sir. Okay, you can read it. And there are probability says uh, uh, probability of pass test. Right, the test must be passed. Probability of passing test is high. Uh, probability of uh, what is called here? 
The red means fail, right? the bad, and the green means good. So the good chips, probability of pass test is high. And if this curve is like this, so probability of fail, you see probability of fail is low. And in this is probability of pass is low. In this case, that's okay, we don't need the diagram, but in here, so many is, okay, there are costs. Now the question is a cost, right? How much is cost for the, for testing an IC? Yeah, this is huge. Actually, so normally in most of the cases, the testing cost is around uh, from 30% to 50% of the whole cost. Cost of the or cost of manufacturing, cost of uh, designing, manufacturing, and testing of IC. So that means uh, the 50, if you say 50%, so that means all other costs are 50%, and the testing is also 50%. Right? So it's very, but at least 30%. 30% for testing, and the other 70% uh, for designing and manufacturing. Right? So that means is 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 big big amount of money. Uh, is actually used for testing and uh, is also very time consuming. <clears throat> and uh, not only, and this is a bad thing, but the good thing is the test engineer actually making more money than the design engineer. Right? So it's a salary also almost uh, at least 20% uh, more than the design engineer. Right? So the testing engineer is actually high, highly in demand. Right? And um, there are uh, several processes. This is for design. Sir, so, like the question is, how much country the key when a testing the engineer but testing the corolla like it? I'm other to manufacturing why not? It's only testing for a shuri corolla again. I told you to my old casemites by the neural semiconductor or a jet or say or a testing is a volume of testing hollow. I see to record a pori into to record a gay to make you have a test for the hobby. She tell it a lick the high test pattern. Gully to make a generate good high. That for a uh, okay. I'm example example the better of a monocro to Marta is a cotom to Mutumra Cascorecho holo is a nan get the tenor seven four zero zero. The seven four zero zero to Mark orbiter quite as a chata chata kias a nan get as a tenor to input a fourteen penis right. The eight tickets to be test court a child to me give away corbet test. Shunta bacho? Yes. Bolo ki bhaav test kore bhe tumi. Or bithor e chaitta chaitta nand gate ase. Tumi to jano che chaitta nand gate ase. Bho ote pin diagram o dao ase. Tumi jano je one or two te jodhi tu input dao. Or three te ke tumi output nao. Tani e te lo ekta nand gate. Our four five e input dile. Six ho bhe arata output. Or seven ho bhe tumar power supply. Or fourteen ho bhe ground. Seven or fourteen shots mat mage didei hobe, the na. Tali akon tuhi mana koro tumi act act kure nand get test test korte chao. O tumader tu majhe majhe hoy, the na tumar experiment kora shom majhe majhe tumar DLD the hoy na je tumar IC kas korche na. Tarbe tumi abar te change kore ata niya shoni. Yes sir. Ha, tali tumi te buzle ki kore jote kas korche na. Sir prot output dekha chilam. Ha, tali output ki baabe dekhe chhu tumi mana koro one or two the input ekta nand gate ar three the hole output. Toh koi tumi ki korbe? Koi one or two the tumi ek bar zero zero debe zero one zero no one zero tar pare one one debe. Tena diye tumi pin number three the ke tumi LED lagaye dekbe je signal thik ase kina. Itai to? Yes sir. Ebe kore chuno? Yes sir. Ha, ekhon ita to nand gate tumi to truth chhe bil jano bolle erakom kore chhu. কিন্তু তোমাকে একটা নতুন সার্কিট যদি দেই তোমাকে বলা হলো একটা আইসি তৈরি করতে আমরা এই যে ক্লাস টেস্ট এ যেরকম একটা বড় ইবলেন ইকুয়েশন দিলাম তোমাকে এটা বললাম যে এটা তুমি ডিজাইন করো তো তুমি এইটাকে যখন তুমি টেস্ট করবে তো তুমি কি তাহলে তুমি তোমার তো এখন হার্ডওয়্যার নাই কিন্তু তোমাকে তো বলতে হবে না যে তুমি কিভাবে টেস্ট করবে ওরা মানে ম্যানুফ্যাকচারার হওয়ার পরে তাহলে তুমি যে টেস্ট করবে তাহলে সেই টেস্টের যে ট্রুথ টেবিল কি তৈরি করবে তাহলে তোমাদের কি তৈরি করতে হবে না এখনি জি স্যার কারণ তুমি যখনই লেআউট ডিজাইন করছো একটা তুমি বুলিয়ান ইকুয়েশনের বড় একটা বুলিয়ান ইকুয়েশন মনে করো সেভেন ভেরিয়েবল আছে তুমি একটা বুলিয়ান ইকুয়েশন তুমি এখন এটার আইসি তৈরি করবে এখন আইসি তো তুমি সিমুলেশন করলে লেআউট করলে তারপরে এটা ডিআরসি করলে দেখতে যে এভরিথিং রাইট 
কিন্তু তুমি এর এর যদি তুমি ট্রুথ টেবিল তৈরি করে না দাও তাহলে এইটা যখন তৈরি হয়ে যাবে আইসিটা তোমার যে ইকুয়েশনের আইসি একটা আইসি মনে করো তুমি সেভেন সেভেন ইনপুট থাকবে আর একটা আউটপুট থাকবে আর একটা ভিডিডি একটা ভিএসএস থাকবে তাই তো এখন এই 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 এইটা যখন তৈরি হয়ে গেল তখন ওখানকার যে টেকনোলজিস্ট আছে তাকে তো তোমার বলতে হবে যে এই এইটা হলো এই ইনপুট আর এইটা এলো এই পিনগুলি আউটপুট এটা ভিডিডি এটা ভিএসএস এবং এই যে হলো তার ট্রুথ টেবিল এই ট্রুথ টেবিলটা যদি তুমি দিয়ে দাও তখন কিন্তু ওই একজন টেকনোলজিস্ট যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া দরকার নাই একজন মোটামুটি ট্রুথ টেবিল বোঝে তাকে ওইটা যদি তুমি দিয়ে দাও তাহলে সে ওইটা দেখে থেকে টেস্ট করতে পারবে না বসে বসে তাই আমাদের দেল ওয়ার্কশপ যেরকম করে তাই না তোমাদের ল্যাবে দেল ওয়ার্কশপ করেছিল না এরকম করে বুঝতে পারছো আউটপুট মিলাবে তাই না এখনই ওইটা তৈরি করে দিতে হবে কারণ তুমি তো এখন তোমার হার্ডওয়্যার নাই বলে যে তুমি তুমি তো টেস্ট তো জানো এটাকে বলে আমরা টেস্ট প্যাটার্ন এই যে এটা বলে অথবা এই যে টেস্ট জেনারেশন এই যে টেস্ট জেনারেশন মানে হলো টেস্ট প্যাটার্ন জেনারেশন তো এইটা তোমাকে মানে আমাদের দেশে করতে হবে এবং তোমাকেও করতে হবে এবং উল্কা সামি নিউরাল নেটওয়ার্ক এটা এটাই করে মানে স্যার এটা কি এটা কি স্যার ওইটা যেটা আমরা ভেরি লক কোড টেস্ট বেঞ্চ হিসেবে লিখি ठीकई আমাদের দেশে যদিও আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করছি না কিন্তু আমাদেরকে এটা দেখাই দিতে হবে যে এইটা দিয়ে টেস্ট করতে হবে তারপরে সেটা হচ্ছে যে দেশেই তৈরি হোক বা যে কেউ তৈরি করুক আর একজন তারা তৈরি করার পরে যেখান থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং হবে ম্যানুফ্যাকচারিং মনে করো তুমি এখান থেকে ডিজাইন করছো এটা পাঠা দিচ্ছে তাই ওয়ান ওখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হওয়ার পরে ওই ম্যান ওরা ওখান থেকে টেস্ট না করে কিন্তু পাঠাবে না কিন্তু তাহলে টেস্ট করবে কিসের বেসিসে এখানে তুমি যে টেস্ট জেনারেশন করে দিয়েছো ওইটার বেসিসে ওখানে ওরা বসে টেস্ট করবে যারা ক্যালিফোর্নিয়া দিতে গেলে কিন্তু সে এনআইচ তো ওই সার্ভারটা রেখে দিচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করাচ্ছে এখানে বসে সে যখন ওই কোম্পানিকে সাপ্লাই দেয় তখন সে প্রিন্ট আউট করে ওই ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে এবং ওই এমডি কে যখন সাপ্লাই দেয় সে বলে যে এই দেখো আমি এখান থেকে তৈরি করে নিয়ে আসছি 
তাহলে ওরা তো আর ওইভাবে নেটওয়ার্ক থেকে হিসাব করবে না যে কে কোথায় বসে আছে সে দেখলো যে এই যে এদের উলকাসামির হেড অফিস হলো ক্যালিফোর্নিয়া ওরা ওখান থেকে বসে কাজ করে কিন্তু ওদের সার্ভারের সাথে কানেকশন তো হয় ঢাকা থেকে বুঝছো এমডি কেন এমডি ইন্টেল ইরাক ইন্টেল কমই দেয় কিন্তু অন্য অন্য অনেক কোম্পানি তাছাড়া এখন শুধু এমডি ইন্টেল না তো তোমার অনেক ছোট ছোট কোম্পানিও তাদের আইসি তৈরি করার জন্য এদেরকে দিয়ে দেয় এই যে বাইরে আউটসোর্সিং এর পাঠায় দেয় বড় বড় কোম্পানি নিজেদের ইন হাউস ওদের ইঞ্জিনিয়ার আছে ওরা অনেক সময় নিজেরাই করে কিন্তু তারপরে অন্যদেরকে পাঠায় দেয় ধরো পুরাটা পাঠায় না বুঝছো পুরাটা দিলে তো তোমাকে ওরা কপি করে ফেলবে একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট দেয় একসঙ্গে নিয়ে তারপরে সেই ব্লক গুলি একসময় মার্চ করে তখন তো ওরা পুরো আইসি টা তৈরি করে বাংলাদেশিরা করছে এম ডির কাজই বেশি পায় তারপরে তো আমরা শুনেছি যে আবার সে কয়েকদিন আগে যেন মিটিং দিল ওরা আবার নেক্সট উইকে বোধহয় নেক্সট মাসে প্রথম দিকে বোধহয় উনি আসবে এবং সেখানে ওই যে এখানে উনি তো জাপানেও গেছিল এর আগের বার বলছিল যে জাপান তারপরে চায়নাতে গিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করে আসে এখন তো তোমার আইসি সব জায়গা লাগে তোমার গাড়ির কোম্পানিতে লাগে যে রেফ কি বলে রেফ্রিজারেটর এসি তুমি যত কিছু তৈরি করো এখন তোমার আইফোন কোম্পানি তাদের নিজস্ব ফ্যাসিলিটি আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা নাই নিজেরা করতে পারে কিন্তু টয়টা কোম্পানির তো নিজের আইসি ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি নাই তাই না তারা তো তখন আউটসোর্সিং করবে হ্যাঁ সেজন্য এটা অন্যদেরকেই দেয় এবং প্রচুর কোম্পানি মানে যে কোনো এখন তোমার যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি করতে গেলেই তোমার সেখানে আইসি লাগে এবং সেই আইসিটা তখন ওই যে বিভিন্ন কোম্পানির কাছে দেয় তো এদের এদের প্রচুর কন্ট্রাক্ট আছে বললো তো যে চায়না এবং জাপান থেকে অনেক কন্ট্রাক্ট আসার কথা লাস্ট ইয়ারে যে মিটিং হয়েছিল জানুয়ারি গত বছর জানুয়ারি দিকে একবার এসেছিলেন উনি আবার বোধ হয় নেক্সট মাসে আসবে আর কি তো ইয়েস সো ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দ্যাট রাইট সো ইজ কে কার কিসের কাজ করলো দ্যাট ইজ নট এ ম্যাটার যা যা করতে হবে এবং ফেব্রিকেশন করার পরে যেগুলি লাগবে সেগুলি করে ফেলানো এখন দেখো কোশ্চেন তারপরে দেখো কিন্তু এই যে দেখো লাস্ট এরটা আমরা বলেছি যে লাস্ট অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট একটা আছে ও তুমি যেটা এতক্ষণ যেটা বলছিলাম যে যে টেস্টে যে তুমি বললাম যে মনে করো তোমার যদি সাতটা ইনপুট থাকে ইনপুট পিন থাকে আর একটা আউটপুট পিন থাকে তারপরে এইটাকে যদি তুমি টেস্ট করতে যাও আমাদের ল্যাবে বসে বসে তৈরি তোমার কতক্ষণ লাগবে সেটা হিসাব করেছো তুমি তোমাকে সাতটা ইনপুট পিন দেবে তারপরে এই সাতটাকে তুমি প্রথমে ট্রুথ টেবিল তো তৈরি করলেই না হলে এটা ট্রুথ টেবিল তো তোমার সিমুলেশন থেকে এটা চলে আসবে এটা অসুবিধা নাই যে অটোমেটিক জেনারেট হয়ে যাবে কিন্তু তোমাকে তুমি টেস্ট যখন করবে ওই ট্রুথ টেবিলের সাথে যখন মিলাবে তখন তোমাকে তো এক একবার প্রথমে মনে করো সবগুলি জিরো তারপরে ফার্স্ট সিক্স জিরো প্রথম ছয়টা জিরো তারপরে লাস্টে একটা ওয়ান তারপরে আবার লাস্টে ওয়ান জিরো এইভাবে দিতে হবে না তোমাকে এইভাবে তো অ্যাপ্লাই করতে হবে ইনপুট পিনে তাই না আর আউটপুটের সিগনালটা গুলি সিগনাল গুলি তোমাকে টু টেবিলের আউটপুটের সাথে মেলাতে হবে তাহলে কতবার মেলাতে হবে মানে বুঝতে পেরেছো টু টু দি পাওয়ার সেভেন টাইমস না তোমাকে দিতে হবে তাই না তোমার যদি ইনপুট হয় একটা আইসির ইনপুট যদি সেভেন হয় একটা আইসি এখানে যদি তোমার ইনপুট পিন হয় সেভেন আর আউটপুট হলো জাস্ট ওয়ান তাহলে তোমাকে কতবার এটাকে এই সুইচ গুলি ইনপুট সুইচ গুলি কতবার তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে কম্বিনেশন হবে না কেউ কথা বলছো না কেন জি স্যার এখানে সাতটা পিন যদি থাকে তখন তোমাকে প্রথমে একবার সবগুলি জিরো দিতে হবে তারপরে জিরো 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 ওয়ান এরকম করে করে তোমাকে টু টু দি পার সেভেন টাইমস দিতে হবে তুমি হিসাব করে তিনটা থাকলে কয়বার দাও তুমি কয়টা কম্বিনেশন আছে আটটা টু টু দি পার থ্রি না আটটা কম্বিনেশন ফোর হলে টু টু দি পার 
मन करो तुम एक सिगनल मन करो तुम फिफ्टी इनपुटे थके करते তাহলে এক সেকেন্ডে তুমি তো তোমাকে সাতটা সুইচ তো অন অফ করতে হবে জি স্যার আর তারপর এটা আবার দেখতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে না আউটপুট তাও আমরা মনে করতে প্রতিটা যদি এক সেকেন্ডে করো তাও হবে না এক মিনিট এট লিস্ট এক মিনিট লাগে একটা করতে এনিওয়ে তো এটা দিস ইম্পসিবল ইট ইজ 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 অলমোস্ট ইম্পসিবল ফর এ বিগার সার্কিট রাইট এত তো তুমি একটা আইসি টেস্ট করতে যদি তোমার 3 দিন লাগে তো তুমি 1 মিলিয়ন আইসি কত বছর ধরে করবে তবে তোমার মাইক্রোপ্রসেসরের কতগুলি পিন দেখেছো মাইক্রোপ্রসেসরের পিন তো প্রায় 200 সামথিং বুঝছ রাইট 200 সামথিং যদি হয় 238 না 34 বোধহয় রাইট তাহলে যদি এরকম হয় তাহলে 2 টু ডি পাওয়ার এত হলে এটা তোমার এক বছর কানেক লেগে যাবে হয়তো এক এক একটা আইসি টেস্ট করতে রাইট ম্যানুয়ালি যদি তুমি এই যে আমাদের ডিজিটাল ল্যাবে নিয়ে করো রাইট এটা ইম্পসিবল তাহলে সেটা জন্য কি করতে হবে इनपुट देर जैगा এই টেস্ট মেশিনটার ভিতরে একটা একটা জায়গা আছে তুমি সেভ করে রাখতে পারবে টু টেবিলটা হ্যাঁ টু টেবিল মানে কি ইনপুট এবং আউটপুট আর তারপরে এখানে কয়টা ইনপুট পিন কোনটা কোনটা আউটপুট পিন সবগুলি আগে ডিফাইন করে দিতে হবে ডিফাইন করে দিলে তারপরে সে কি করবে এই অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট উইল স্টার্ট এন্ড উইল अप्लाई দা ইনপুট এন্ড কম্পেয়ার দা আউটপুট তো এখন তো তোমাকে খালি দেখো তাহলে কত ফাস্ট হবে এটা এট অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট কত স্পিডে রান করবে সেটা তার উপর ডিপেন্ড করবে না আমরা ম্যানুয়ালি তোমার মনে করলাম যে এক এক একটা টেস্ট আমরা 1 সেকেন্ডে করতে পারি কিন্তু তুমি যদি এই অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্টটা যদি তুমি 1 মেগাহার্জ এ রান করাও তাহলে তো এটা অনেক স্পিডে সে ইনপুট अप्लाई করবে এবং আউটপুট কম্পেয়ার করবে তাই না জি স্যার তো তাই লাগবে সেটাই করা হয় অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট अप्लाई করতে হয় মানে অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্টে বসাতে হয় ওটা এখন খুব প্রবলেম হলো যে অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্টটা আবার বেশি স্পিডে রান করতে পারে না মনে করো তুমি একটা আইসি তৈরি করলে 1 গিগাহার্জ কিন্তু তোমার অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্টটা হলো 50 100 মানে 500 মেগাহার্জ এর তখন এ তো ওইটাকে টেস্ট করতে পারবে না তো কারণ তার থেকে তো ওই আইসিটা বেশি স্পিড বুঝছো তাহলে এটা এটা তখন সুইটেবল হবে না मैं मैं 
माइक्रोप्रसेसर भेतरे इनपुट गुली करते सीगनल दीते सीगनल आउटपुट आसपुटे निजे ट्रुथ टेबिल आखान कम्पेयर करते कम्पेयर कर प्रब्लेम ना थे दें उल गो टू दस्ट नेक्स्ट सीगनल नेक्स्ट सेट अफ सीगनल प्रथम मन करो सात जिरो एप्लै कर लो आउटपुट चेक कर लो को प्रब्लेम ना चले गो आर बैक आर जिरो 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 लास्ट वन दिल आर चेक करब आउटपुट ए रकम कर लुप करते हैं स्लो बस स्पीडे जाए ना और एक प्रब्लेम आज इज भेरि एक्सपेन्सिव रेटरेशनल कस्ट इज भेरि एक्सपेन्सिव मेशन टाओ एक्सपेन्सिव एट छोटो छोटो कम्पानी एट करते कैक मिलियन डलार दाम मैनुफैक्चरिंग so that's the the problem are ekta jinish ache je design for testability mane tumake abar design tao thik moto korte hobe tumi mon kore nowadays nowadays amader amra ki kori we are, our transistors are so small and we are trying to minimize the the length of the wire so and so all the components are coming to um, coming to each other very so close that's लाइन दिए पावे उटिलिटी and so that's why he says design for testing or design for testability tar mane ei circuit ta jeno amra design korte pari mane test korte pari jate amra okhane test access point thake so that should be considered no that must be considered right tumi je ei je tumi ei circuit ta ke choto korbe bole logic a ar logic b dui ta ekshathe lagai dile right kono maskane jayga rakhle na na tokhon tomar problem hobe na bangla she je 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 puran shohore उटपुट ब so that is the one things ar ekhane ki officer sir ekhane shob kichu statistics dewa ache cost to statistics dewa ache dekho ki rokom koto kharch pore test korte gele eta khub eta important na rules amra rules to bolechi right okay detection determination whether or not the device and the test has some fault okay diagnostic oh amra ei korbo ki er pore amra next next class e jokhon amra porbo tokhon amra ei 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 term ta use korbo dut 
এবং অনেক অনেক বইতে বা অনেক পেপারে তোমরা দেখবার এটাকে ডিউটি না দিয়ে সিইউটিও থাকে অনেক সময় দ্যাট ইজ দ্যাট মিন্স দ্য ডিভাইস আন্ডার টেস্ট অর সার্কিট আন্ডার টেস্ট তার মানে তুমি তুমি যে একটা সার্কিট টেস্ট করবে তাই না তা সেটা টেস্ট করার জন্য তোমাকে তো অন্য অন্য সার্কিটও তো লাগবে তাই না যেমন এই যে এখানে আমরা বললাম যে অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমরা টেস্ট করব কিন্তু অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্টটা তো আর সে একটা জিনিস না তার তো নিজের তো কিছু কম্পোনেন্ট আছে তা সেই কম্পোনেন্টে যদি ফল্ট থাকে তখন কি করবে তুমি তাই না তা এটা বলেছে যে তুমি ওই কম্পোনেন্টে যেন বাকি কম্পোনেন্টগুলি যেন রাইট থাকে বা তোমরা যদি আমরা ফোর ওয়ান ল্যাবে না কি বলে ডিএলডি ল্যাবে যদি গিয়ে টেস্ট করতে চাই আমরা ব্রেড বোর্ডের উপরে তাতে আমরা ধরবো যে আমরা যে যে জিনিসটাকে টেস্ট করব সেইটাই শুধু ফল্টি থাকতে পারে কিন্তু বাকি জিনিসগুলি যেন ফল্টি না থাকে তাই না তোমার যদি ব্রেড বোর্ড নিজেই ফল্টি থাকে সো হাউ ক্যান ইউ টেস্ট রাইট অথবা তোমার ওখানে পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের অনেক পুরান ব্রেড বোর্ডে অনেক সময় দেখছি পাওয়ার নাই ওখানে আবার বাইরের থেকে পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশান দিতে হয় তাই না so that should be considered that is says a failure mode analysis or so determination of manufacturing process errors that may have caused defects okay it it oh ki ki analysis korbo seta amra boleche errors in design or test procedure okay we will do that okay eta dekho dekho amra shudhu ic na ekhon প্রবলেম হচ্ছে কোথায় জানো এখন আমরা শুধু আইসি তৈরি করি না তো ইন্ডিভিজুয়াল আইসি অ্যাকচুয়ালি ইজ নন অ্যাজ সিস্টেম অন চিপ তার মানে কি এক একটা আইসির ভিতরে পুরো জিনিসগুলি অনেকগুলি ছোট ছোট আইসি একসঙ্গে মার্চ করে একটা আইসি তৈরি করে তাতে আমাদের প্রবলেম হয় ওই যে টেস্ট করার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল যে ব্লকগুলি মনে করি এখানে চারটে ব্লক আছে দেখো ডিএসপি কোর র্যাম রম ইন্টারফেস লজিক মিক্স সিগনাল কোডেক এখন যদি এরকম বড় হয়ে চারটাকে মিলাই একটা করো তখন তুমি এই যে ডিএসপি করে কথা চিন্তা করো তোমার অনলি দুইটা সাইড এ ওপেন আছে লেফট হ্যান্ড টপ তাহলে তুমি এই এই টুকের ভিতরে তাহলে তুমি এখান থেকে তুমি এইখান থেকে শুরু করে এইটুকু এইটুকুর ভিতরে তুমি কতগুলি পিন দিতে পারবে তোমার নাম্বার অফ পিন তো খুব একটা হবে না কিন্তু তোমার যদি এই ব্লকটা তুমি যদি সেপারেট আইসি হতো এরকম চার কোনো তাহলে দেখো তোমার সারাউন্ডিং এ লটস অফ স্পেস আছে লটস অফ পিন থাকতো তাহলে তুমি ওই পিন দিয়ে ইন্টারনালি অ্যাক্সেস করতে পারতে কিন্তু এখন এরকম এটাকে আমরা বলি এস ও সি সিস্টেম অন এ চিপ তার মানে পুরা সিস্টেম যতগুলি কম্পোনেন্ট থাকে সবগুলি কম্পোনেন্টকে একটা আইসির ভিতরে দিয়ে তৈরি করা তা সেগুলিতে আমাদের আরো মানে একটু প্রবলেম হয় তারপরে এটা কিভাবে টেস্ট করতে হয় আমরা দেখবো কমপ্লিকেটেড সার্কিটে এটা বলেছে আচ্ছা কোর্স আউটলাইন তো আমরা বলে নি আমরা আমরা দেখবো আমরা বেসিক কনসেপ্ট চ্যাপ্টার ওয়ান তো দিস ওয়ান টেস্ট প্রসেস এটি এটাও অলমোস্ট ডান টেস্ট ইকোনমিক প্রোডাক্ট এটাও আমরা দেখব আমরা তিন আর দেখব না এগুলি সব আমরা মনে করছি হয়ে গেছে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ফল্ট মডেল করব হ্যাঁ ফল্ট মডেল করার পরে তারপর আমরা এগুলি করব লজিক অ্যান্ড ফল্ট মানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলি মানে এগুলি আমাদের আজকে মনে ধরে নাও যে তুমি এই তিন চ্যাপ্টারে আজকে পড়ে ফেলেছ আমরা ইকোনমিটা পড়ি নাই আমাদের পয়সা পাতি ওখানে তুমি লেখা আছে একটু পড়ে দেখো কিরকম খরচ আমরা লাস্ট নেক্সট ক্লাসে আমরা ফল্ট মডেলিং করব যে কিভাবে কি ধরনের ফল্ট হয় এবং ওটা টেস্ট করতে গেলে ও তারপর একটা জিনিস আমি বললাম যে ওই যে তোমরা ল্যাবে আমরা যদি একটা ন্যান গেট ওই ন্যান গেটটা টেস্ট করার জন্য তাহলে তোমাকে এটা একটা টু ইনপুট ন্যান গেট টেস্ট করার জন্য তোমার কয়টা তাহলে প্যাটার্ন অ্যাড করতে হবে কয় কয়বার তোমাকে সিগনাল দিতে হবে চারবার তাই তো জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান চারবার কিন্তু এইখান থেকে আমাদেরকে দেখতে হবে যে চারবার যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে সময় আমাদের বেশি লাগে রাইট তাহলে এইখানেও কিন্তু কমানো যায় এবং আমাদেরকে দেখতে হবে যে কি ধরনের ফল্ট হলে কোন সিগনালটা আসলে সেটাকে ডিটেক্ট করে সেটাকে বলে ফল্ট মডেলিং মনে করো তুমি একই ফল্টের জন্য তো তুমি সবগুলি সিগনাল তো তোমার অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই আমি ক্লাসে একটু পরে কল করি তো
যাবো একটু পাঁচটার দিকে হয়ে গেছে নাকি না আমি চারটার পরে যাবো ভেক্টর অথবা টেস্ট প্যাটার্ন বুঝছো এটাকে বলে একটা ভেক্টর দুটা থ্রি এখানে আমাদের এই টেস্ট ভেক্টর লাগবে যদি থ্রি ইনপুট হয় কিন্তু কি বলেছে এটা প্রবলেম কিন্তু আমাদের এতগুলি দরকার নাই মনে করো আমাদের টু ইনপুট নেন গেটে আমাদের চারটা টেস্ট ভেক্টর বাট সামটাইমস উই নিড অনলি ওয়ান টেস্ট ভেক্টর টু টু আইডেন্টিফাই রাইট আইডেন্টিফাই দ্য ফল্ট তা সেটা আমাদের তাহলে যদি আমরা সেটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি যে হুইস টেস্ট ভেক্টর ইজ নিডেড তাহলে আমরা শুধু ওইটাই রাখবো আমরা তাহলে এখানে মনে করো আটটা সিগনাল আটটা টেস্ট ভেক্টরের ভিতরে আমাদের যদি একটা আর এটা এই দুইটা লাগে তাহলে আমরা শুধু দুইটাই রাখবো তাহলে আমাদের উই নিড লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইম দেন ইট উইল বি ফার্স্টার টু টেস্ট রাইট সেটাকে বলে ফল্ট মডেলিং তাহলে এটা কিভাবে করতে হয় তারপরে ফল্ট সিমুলেশন তারপরে আমরা টেস্টেবিলিটি মেজার এটা দেখবো চ্যাপ্টার সিক্স দেখবো যে আমরা কোনো কোনো সার্কিটে দেখবো এটা এটা মেজার করা মানে আমরা টেস্ট করা যায় না টেস্ট না করা যায় তখন আমাদেরকে ওকে মডিফাই করতে হবে যে সার্কিট মাস্ট বি মডিফাইড তারপরে হচ্ছে কম্বিনেশনাল আমরা এটাও দেখবো লজিক কম্বিনেশনাল সার্কিট দেখবো সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটও দেখবো মেমোরি অ্যানালগ এগুলি দেখবো না and i'm now we'll see this and then scan design scan design take some time pehle dekhbo aage amra bast dekhbo this one we'll see first right chapter 15 chapter 15 is important and then we'll go chapter 15 chapter 14 a 2 are ekhane 1 ekhane 4 5 বলো